E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui no mato aqui, é, cortando as madeiras aqui. Tá chovendo muito aqui. Olha pra vocês verem, pessoal, que o mato tá tudo molhado. E pessoal, eu vou mostrar aqui um pouquinho da minha motosserra. Eu troquei o sábio dela. Tá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Ó pessoal, tô aqui com essa. Eu botei o sábio, pessoal. Tirei aquele sábio de 30 e e duas facas que era um sábio muito grande então pegava muito no chão não, que a gente estava cortando madeira e também engancha engancha bastante né porque dependendo da grossura da, da árvore a gente coloca a motosserra então é, não dá tempo de puxar porque o sábio é muito grande e acaba enganchando a motosserra então eu troquei botei um sábio aqui de 26 facas olha o tamanhozinho dele e também eu economizo bastante aqui, pessoal. Porque essa corrente aqui, 26 facas, é bem mais barato do que a, 30, que a, a 32 facas. Então aqui eu economizo 20 reais aí em cada corrente. E também a serra corta mais. Tá, pessoal? Ela corta mais. A serra também tem mais vidro no motor, né? E essa correntinha aqui, ó. Tá bem pequenininha, ela é a segunda corrente, pessoal, dessa motosserra. A segunda corrente. Essa corrente aqui já tá no final, tá um dentinho bem pequenininho, ó. Mas, vou dar só mais uma fiada nela. E na próxima vez que ela chegar, eu vou ter que jogar ela fora. Tá, pessoal? Acompanha eu aí, afiando essa motosserra. Beleza, gente? Meus amigos. Pessoal, tô afiando aqui a motosserra, ó, pra vocês verem, ó. Assim como essa corrente aqui, pessoal, ela tá com a... Já tá gasta. E essa aqui já tá até quebrando os dentes. Mas eu gosto de economizar a corrente, então eu corto com ela até... Quebrar os dentes. Um, dois, três dentes. Quando ela começar a ficar ruim, né? Porque os dentes quebram, ela começa a ficar ruim. E eu tenho que trocar. Que é no caso dessa corrente aqui. Pode ver, ó, que eu tô dando aqui, pessoal, ó, três passadas em cada dente, porque a lima é nova, então não tem mais, não tem carece de passar mais do que três vezes no dente da corrente, pessoal. Olha pra vocês verem, ó, porque a lima é nova, se você passar muitas vezes, come a corrente rapidinho. No máximo três vezes, agora se a lima tiver gasta, ruim, aí, pessoal, tem que passar mais vezes, ó. Vocês veem, eu já fiei o, o, um lado. A vantagem do sábio mais pequeno é isso aí. Eu já fiei um lado, agora eu vou fiar o outro lado. Já que essa posição é uma posição muito ruim pra gente afiar, então eu vou fiar com ela aqui, pessoal. Vocês veem, ó. Pessoal, se você estiver afiando a, a corrente do seu motosserra, se vocês passar três, três passadas de lima no, em um dente, do outro lado também vocês passam a mesma coisa, para você virar a motosserra. Porque senão é, o dente sai com mais um dente que o outro e aí a, a serra começa a ficar puxando só para um lado. Pode ver aqui, ó, que essa corrente aqui, ela tá com um dente maior do que o outro, mas porque ela pegou na pedra e acabou estragando um, um lado do, dos dentes da corrente. Então, quando pega na pedra, não tem para onde correr. O ideal é passar do lado que ela tá com um dente maior, passar mais vezes, que nem eu tô passando aqui, ó. E no lado que tá mais pequeno, que é o, que é o dente da corrente é mais pequeno, Aí você passa menos vezes, que é para você ir aproveitando a corrente até chegar ao final, né? Porque senão você não consegue trabalhar com a corrente puxando para um lado só.
Tá vendo aí, pessoal? Eu já afiei a motosserra. Rapidinho para afiar essa corrente aqui com 26 facas. A faca que eu falo, pessoal, é esse dente aqui, ó. Que a gente passa o limatão, tá? Pra vocês, às vezes, você não conhece. Esse dente aqui, tá? Então, afiei bem rápido. Se fosse com a corrente de, de 32 facas, eu ainda tava afiando ainda. Tá, pessoal? Pessoal, vocês deixem aí bastante like, bastante comentário. Você que não é inscrito, se inscreva no canal aí. Tá, pessoal? Ativa o sininho para receber a notificação. Tá, pessoal? E compartilha o vídeo aí. Beleza, pessoal? Fica todos com Deus.